Samata. We honored the lady cleaning staff of my uh, local corporation, what? In, in Bangalore. We made them as speakers. They spoke. Citizens of the world supported the program. I want to state this to show that space exists and we have to work in various ways to create and expand it. Thus, though we have in APSC 17 a special session in scientific temper, we who have assembled here have a role in that too. As we can see, women are also victims of religious superstitions. The livelihood and habitat are also our issues. And what happens to our jobs if our public sector closes down? If we are not able to educate our children? If on account of heat waves we cannot collect water? You will see what as women we are not away from ideas of scientific temper, then brilliance, environment, environment, etc. We must try to identify our involvement in them. When it comes to the question of public health, our health supplementary and workshops had a lot of deliberations. We were also a part of that yesterday. As you know, our inauguration session had a talk by KK Shailaja, teacher Shailaja. We are proud of her. Our first proposal was to, uh, proposal was to have her as a speaker in this session. That was my suggestion, but then we shifted her to inauguration due to constraints with the dates and programs she had to return yesterday. Purpose of this session is how as a movement we can motivate women and marginalized to come to our science movement. I have given an overview of the subjects we have to Prioritize, uh, uh, prioritize the laws, what should be our outreach program. We, from the AAPSF, have prepared a booklet on women's question. We can update it further. This booklet was a part of the celebration of the 75th year of India's independence. In that struggle, women have played a great role, women from different sections of the society. They are also doing it now and was the case with uh, Shaban uh, Shahina Park protests and elsewhere in the country. We should also recall the imprisonment of Natasha Narva, who is close to us. Her father, Dr. Mahavir Narva, PSM in Haryana. He died of COVID when Natasha was still in jail. Natasha is now out of jail, but what her aunt said about her work in the jail is important for us. Natasha used to ask her father and aunts and friends to send books to her. She ran literacy, she ran literacy classes there. Thus, she became a threat in jail too. With her, we must also mention the names of Devanga, Galik, Karita and Disharavi for they fight against the CAA and NRC and against the three form law. Also, we keep in mind the modern time of heroes like Sidhu, Kano Murmu in the Santal Rebellion. The first speaker in the, the last speaker in the session in the Vice Chancellor of the University. He named after these mortals, Professor Sonajariya Mains is a mathematician and computer scientist. I am happy to know that she had studied in my city of Bangalore. In the same way, Maimuna Mullah is also a Bangalorean. She was brought up in Bangalore, though she is originally a Bhopali, so, so we welcome you to your own city of Bhopal. She has had links with the PSM in the past as a literacy activist in Delhi and later worked for many years in the IT sector. Pramod is an easy member 
प्राप्त है एक एंड ही इज एन एक्टिविस्ट स्कॉलर स्टेट ऑफ हरियाणा हैज अनफॉर्चुनेटली हेडलाइंस फॉर But we are also happy in a way the farmers, their and women of Haryana took part in the anti-farm laws agitations. We have with us E. Basura, who is from KRVP, which is one of the founding members. of the APSN. Basuraju is responsible for creating a strong link between the APSN and the KRVP, of which he is the treasurer in Karnataka. He has been with the PSM since the Bharatyaan Vigyan Jata in 1987. In this sense, he and his work of the pioneers in the state in the PSM Further, he is the convener of the Karnataka Forum for Scientific Temper, in which 18 groups have joined. I am sure he and Pramoji will bring a PSM perspective to the issue of this plenary. And from our other speakers, also we have a lot to learn. In the course of our discussions and in the workshop. I will also try to bring in my experiences as an activist in women's health. Let me state some phenomena. These are about the maternal mortality rate, and infant mortality rate. These are as These are as high as 1.3 in India and 92 in Karnataka and uh, 205. You just imagine 205 in Assam. These occur due to problems of nutrition and lack of medical facilities and also due to superstition. Another problem is that of Psychiatric problem of women in villages. These occur because we do not have a physician, a psychiatrist in even district towns, and there is a social stigma about visit to psychiatrist. As an ex-member of the Karnataka government's committee on atrocities on women and children, I can narrate lots of experiences, testimonies. It will take long if I start. One thing can be started in general terms. Women's safety issue is an important point to be addressed. It is this also that restricts their professional progress, even in well-paid jobs. We in Bengaluru are very much aware of this. We look forward to debates on some of the above issues. And formulate a plan for the PSM. We need to work in a sustained way and continuously. With this, I invite Marisha to take over. Thank you. Thank you very much. Thank you, Prabha Ji. समझ ले मेरे ख्याल से सभी लोगों के आगे आऊँगा. लेकिन मैं एक आध चीज बताना चाहती हूँ जिन्होंने खास जोर दिया कि समानता का या न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसको पाने में सिर्फ प्राथमिक शिक्षा या साक्षरता ही नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग शिक्षा जो ताम उम्र चलती रहे उसके जरिए और परिवार का इन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने आत्माभिमान या स्वाभिमान आंदोलन चलाया था जिससे लोग अपनी घर संघर्ष कर सके और उसके अलावा इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक इशूज या आर्थिक मुद्दे भी हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते किसी भी कीमत पर यदि हमें किसी भी तरह के सामाजिक न्याय को पाना है बहुत बहुत शुक्रिया प्रभा जी मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारी अगली वक्ता सोना झरिया मिश्र जी को जो सिद्धू कालू मुर्मू यूनिवर्सिटी जो संथाल पर्दना क्षेत्र में है संथाल पर्दना क्षेत्र वहां की यूनिवर्सिटी की बी सी रही है और वो उच्च शिक्षा में किस तरीके से ये अनप्रिविलेज सेक्शन 
को ले जाया जा सकता है या क्या तरीके हो सकते हैं ओपनिंग द गेट्स हायर एजुकेशन फॉर अनुदेश मैं संशोधन करना चाहूंगी अपने बात में सोना जी अभी भी दुमका यूनिवर्सिटी की पीसी है हम स्वागत करते हैं सोना जी का कि वो अपने लगभग पंद्रह मिनट में वो अपनी बातचीत करेगी और हम सब लोगों को ये समझने को मौका मिलेगा कि किस तरीके से कि रास्ते में क्या सहायता कर सकती है सोना जी हाँ सभी साथियों को बहुत धन्यवाद कि मुझे ए आई ऑर्गेनाइज किया गया है उसमें मुझे भी भाग लेने का मौका मिला और मुझे इस सेशन में आई बीन इनवाइटेड टू आल्सो टू स्पीक एंड द मैटर इज वेरी वेरी अर्जेंट एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस जेंडर जस्टिस एंड सोशल जस्टिस इंटरेस्टिंगली इन दोनों जस्टिस के जबकि साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत ही बारीकियों के साथ अलग अलग सेशन में भी लिया जाता तो शायद कर, कर, कॉन्फ्रेंस का टाइम बहुत लंबा हो जाता और हो सकता है रीजनल कॉन्फ्रेंसेस में और यू नो राउंड द ईयर ऑन आइडर ऑफ दिस टू ब्रिंग बैक टू नेशनल एंड वेंट्रल कांग्रेस कुड आल्सो बी वेरी कंस्ट्रक्टिव मे बी दिस इज अ फॉर अ फ्यूचर एक्शन हाउएवर बहुत धन्यवाद कि मुझे इस सेशन में भी आमंत्रित किया गया कि आई मीन I'm heading a university. This university का नाम ही है बहुत क्रांतिकारी लोगों के नाम पर सिद्धु और उस्मानु मुर्मू जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम जिसकी शुरुआत 1857 माना जाता है उससे दो साल पहले ही संताल परगना के एक क्षेत्र में जो कि अभी का वर्तमान झान पार्ट एक राइनो के हॉन की तरह थोड़ा सा निकला हुआ उसमें स्थित है डिस्ट्रिक्ट का ये बर्गना है और कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी एरिया इन सिक्स डिस्ट्रिक्ट्स इस इस वैसे तो झारखंड में आदिवासी पॉपुलेशन की बहुत आयत है जो कि लगभग थर्टी परसेंट से ऊपर अब है मतलब बहुत थे पहले तो यू नो बट होते होते इन इन आउट माइग्रेशन के तहत अभी संख्या शायद थर्टी वन परसेंट तक है और इसके कारण झारखंड पॉलिसीज में आंकड़े नेशनल फिगर्स से फर्क है हाउएवर इन दिक्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड विच इज संताल परगना द पॉपुलेशन ऑफ संताल ट्राइब इज फार फार हायर देन एनी अदर एंड आई वुड गो अड एंड वेरियस ट्राइब संताल ट्राइब इज द मेजर वन आउट देयर और इस इस माहौल में एक यूनिवर्सिटी स्थापित है जिसमें पंद्रह फिफ्टीन कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और 15 affiliated colleges which are uh, you know privately run but their courses are affiliated to the university which is called the Tukano Murmu University I was just touching upon this i think that these were the two revolutionaries who, who were actually hung uh, they were hanged in 1855 so the entire uh, you know the rebellion was there much before and in june june 1855 they declared themselves as youth autonomous and those they the santal population even now they are also in uh, bangladesh as well as in nepal so people from all those regions had congregated in a place very close to where the university is the headquarters of university is that is in dumka and it is said roughly 20000 people were out there with women equally as partners and that is what is the the, the, the flavor of uh, an adivasi community adivasi samajon mein jab log hote hain to kel mard nahi hote aur jab log hote hain to mahilaye bhi hoti hain and uh, mahilaye agar unko bachchon ko apne peeth mein bhi baandh ke uh, kaam karne ki avashyakta hai to wo bhi karte hain बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं दिस इज हाउ द इंडक्शन ऑफ अ यंगर जेनरेशन हैपेंस इनटू द एक्टिविटीज ऑफ द प्रीवियस जेनरेशन एंड दैट इज हाउ प्रोबेब्ली इफ यू नो व्हाट इज माय बैकग्राउंड इन ट्रेनिंग आई एम अ कंप्यूटर साइंस बाय ट्रेनिंग आई एम अ कंप्यूटर साइंस पर्सन बाय ट्रेनिंग आई हैव हैड माय डिग्री इन अंडर ग्रेड एंड पोस्ट ग्रेड मेरी बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स की है और मैं इस तरह के फोरम में बातचीत अभी तक करती रही हूं और आज भी ये ये पहला ओकेजन है कि कोई भी साइंस नेट 
network yes i am forum me is chacha me mai bhi bol rahi hu so i am very i feel very, very uh, uh, that we all learned to be speaking and addressing this august gathering aaj ke bas sabha me bahut itne vidwat janon ke beech mein khadi hone ke liye main bahut dhanyawad deti hu aur gaurav anugarwal me mehsoos kar rahi hu the topic that uh, i am to speak uh, is on opening gates of higher education for Part, 
which is actually the, the, which, which is the functioning the function okay which gets functionalized by a principal teacher non teaching staff even a guard okay to the build the functional so wo access to banate rahe theoretically but access it should be complete it's only one side of the coin and not the other that is one two if the uh, equity equity it's taken us some time to digest that equity is not equality and equity is meant to lead to equality right so reservation se hum equity ke taraf pehla kadam utha lete hain i understand it is only a pehla kadam it's not the final and the completion okay andar aane ke baad hame pata chalta hai ki mere mere jo classmates class mein baithe hain unki shirt alag hai unki chappal alag hai unke paas jo pen hai wo bahut sundar fancy hai unke aur acha mere ko jab scholarship milega because in jharkhand all the tribal sc and st students do get the scholarship even for college but when do they get it probably when their needs are all met okay so that they can buy a bike when they are they are finishing their course and not when they actually need it to buy a book they need it to buy a stationery that would give them equal dignity as their classmates please mind that and so equity is meant to also set in dignity or equal dignity equity is also meant to help everybody find the other person as equal slowly but steadily and finally equal and without that education is definitely not an equalizer without it definitely education is definitely not an empowering tool it is definitely it in fact shows us how disparate we are but for them it's not only economic uh, uh, matter it is more than economic in india but bhopal mein baith ke yadi hum log ke liye bolte hain ki na 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 jab hum school mein chale jate hain uske baad sab cheez bahut sundar ho jata hai acha theek hai ma'am aapne kaha ki shirt alag hai ya wo hum uniform kar dete hain theek hai uniform bhi ho gaya par jab hum apni apne book khote hain na उस समय जैसे हमारे शब्द हमारे लफ्स निकलते हैं जब टीचर ने कुछ बोला और हमारे लफ्स निकलते हैं उसी में जब फर्क आ जाता है तो हो सकता है पूरी क्लास हंस पड़ेगी उस समय डू वी फील एम्पार्ट डू वी फील इक्वल डू वी फील डिग्निफाइड एंड सो इन सपोर्ट ओके सो सो देर एजुकेशन हैज टू बी एन इक्वल एजुकेशन हैज टू बी means a tool for empowerment if education has to be that pylon for reaching wherever what the aspires to reach i think it has to look into these aspects which only jo diversity nahi disparity difference matlab farak aur farak matlab main superior hu aur wo inferior hai yahi hamare dimag mein difference ka matlab hai aur jab tak difference ko hum log डाइवर्सिटी के तरह नहीं देखेंगे तब तक ना तो डिग्निटी होगी और इक्वालिटी की तो बात ही छोड़िए क्योंकि यदि किसी स्कूल के पूछे में लाभ ना हो और दूसरे स्कूल भी हो और सभी स्कूलों की अपनी मेहनता के बैठे उस गुलदस्ते को देखा जाए तभी उस गुलदस्ते की 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 ब्यूटी होगी अन्यथा वो तो गुलाब का उनको दिया गया उनको स्वयं सो का दिया गया और उनको तो मिक्स स्कूलों का दिया गया we are only written of the differences we 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 are taught in our homes and which perpetrates in our schools i just for an example i want to uh, uh, and for no re, no other reason of any sympathy but i just want to illustrate one uh, small incident um, uh, my, i was i have been uh, in jnu teaching for 30 years uh, only uh, and uh, my daughter Way back, this is the incident of uh, 2000 and probably six. No, must be five. Five, six. So I went to collect my daughter because they had uh, on a holiday. They had some practices, and her friend, who was a best friend of my daughter, okay, she asked my daughter, "Uma, is it made here?" Yeah. You know, I heard that, and I, I was so thankful. 
I was so thankful my daughter didn't know the word maid. Okay, I was so thankful my daughter didn't know that word at all. And so, and I just did not uh, react and uh, wish them it away. My daughter also didn't bother. She just naive way, and that's all was her because she didn't understand what the word maid meant. So just for her, I was mummy, na. I was not maid. So she said, "No, that's it. The matter ended here." But look at the. Think this child had learned in her home. This was not taught in school. I wrote to this progressive school and said, "Please teach diversity and teach let please teach children to celebrate diversity." Nothing was done. I was summoned and I was told, "Don't make it with the out out of proportion." I said, "Nothing. My children are not going to suffer at all from this." But I feel sorry for that child and I'm picking it up because. This kid is my daughter's best friend, and she cannot be given this education. That people who are different, who are dark skinned, have certain roles in the society, and only people with certain complexion have certain other roles. This is what this child's best friend, and I was not really picking up any other issue. Nevertheless, so. अगर एजुकेशन का आंगन हमारे टीचिंग लर्निंग स्पेस का आंगन हमें डिफरेंसेस को एक्सटेंट करने के लिए और देता है इफ इट एजुकेशन एट ऑल एंड देन इफ हायर एजुकेशन फर्दर वेदर समी कैन नॉट एन ओन अफोर्ड सर्टन काइंड ऑफ ट्यूशन एंड सर्टन अदर चिल्ड्रन कैन नॉट वेर इज यूजीसी है ऑल्सो आई थिंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इक्विटी के पर्सपेक्टिव से रेमीडियल क्लासेस के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए यूनिवर्सिटीज को फंड दिया था तो उस उन आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन दैट शुड बी आस्ट एज टू टू व्हाट एक्सटेंट द एक्सपेंसेस फॉर दिस रेमीडियल क्लासेस बाय सर्टेन यूनिवर्सिटीज वे मेड एंड व्हाट वाज द आउटकम इफ अ मैप ऑफ दिस एक्सपेंडिचर्स And the impact of this expenditure map of the impact can be drawn. Then I think we'll have we will know as to how even these monetary measures, simply monetary measures for equity, are are being used or utilized, and or people are benefiting or not benefiting. Okay, so affordability. Who, 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 मेरे हम मुझे फिर दुख होता है कि हमारे देश में ये भी डिसाइड कर लिया गया है कि कुछ कुछ जेनेटिक मेकअप के लोगों के लिए साइंस सुटेबल सब्जेक्ट नहीं है है ना मैथमेटिक्स तो है ही नहीं आदिवासी लड़कियों के लिए है ना तो इस तरह से अगर ये ये कुंठा है सोचने वाले की मानसिक ओके ये सोचने वाले के प्रॉब्लम है जिसके बारे में सोचा जा रहा है उसका प्रॉब्लम नहीं है ओके जिसके बारे में सोचा जा रहा है वो रेबल करके मेरे तरह वाइस चांसलर भी बन सकते हैं उनका उद्धार कैसे होगा व्हाट इज द वे आउट फॉर सच यू नो थॉट एंड इस साइंस द काइंड ऑफ साइंस दैट हैज हैपेंड 70 टू 75 इयर्स इन इंडिया इज दिस साइंस एनी वे सपोर्टिंग दैट दोस थॉट्स Or is this science helping find the outlier or or negative of that scene? I think those are some of the exercises that need to be done. Whether you know this this part that certain types of education. Okay, uh, this kind of let let's say economics again. Economics, so S C S T is not even fine. They were very mathematical. Who gave you the right to decide? Yeah, that's my question. मतलब आपने आपने डिसाइड कर लिया ठीक है पर आपको अधिकार किसने दिया था आपकी इस आपके दिमाग में ये सोच डालने वाले से आप ही जाकर पूछो कि आपको किसने सिखाया और आपको किसने बिकॉज़ आपने तो मुझे सिखाया और मैंने तो सुन कर लिया है पर आपको ये ज्ञान कहाँ से आया है क्वेश्चन एवरीबडी मस्ट आस्ट बिकॉज वी डोंट सी टू कम फ्रॉम द सेम socio economic background we cannot be doing same thing and just because we come from same we cannot be doing different things i don't know when our brains will open or when our thoughts will 
no um, reward yet the bit we would improvise because of science and scientific temper i hope we still have those things to do and if science and doing science has maintained the being an ivory tower and not been open to through the right spirit and right dimensions of equity ke sabhi ayamon ke saath yadi science mein and people science ke dwara people science ke dwara science uh, jo teaching research abhi hamare desh mein chal raha hai yadi in barriers ko identify karke intentionally break na kiya jaye hamare department of science and technology ke dwara even there is a uh, section for equity and empowerment wale usme kitna amount of the tsp anush tribal sub plan aur usi tarah sdp ka bhi aata hoga to un sab ka kitna amount kitna paisa kharch hota hai kin ke liye kharch hota hai ya tsp ko usko return karna padta hai yadi return karna padta hai to ye to aur bhi mazey ki baat hai ki wahan koi taker nahi hai acha taker kyon nahi hai kyunki aapne science hi aisa padhaya let us take responsibility of the science that has been taught so that persons like me would not be able to write a good proposal that can earn within the uh, the the, the, the uh, or get the, the, the grant from dst or any of such uh, places okay and so agar agar us equity and empowerment wale section dst mein wo paise kharch nahi ho pa rahe hain then science teaching and research has to introspect them what why have we done so and if we have done so because of our own problem our own problem because jis jin colleges ki baat main kar rahi hu wahan school jo aas paas ke schools hain wahan se bacche aa jayenge wo padhenge parantu ha rates mein to wahi rahenge na kyunki unke unke ya to unke schools mein see i'll give you another data in 2021 when the admission of 20 When the admissions when the admissions were to be done in my university, twenty-seven thousand eight hundred and thirty-two maybe were the undergrad uh, registration or uh, admissions in my university in all these colleges that I enumerated. Okay, and uh, uh, funds was only three thousand and something. Commerce seven hundred and something. Why? There's no commerce education in Santal Parvana in Class Two. How can the kiddos uh, get admission in Bihar? So what are we doing? Is this regional or geographical deprivation rather than the social deprivation? This is my question. And therefore, it doesn't require a political will. It requires a decision of the administration, not the political will. And if the administration and the system is ridden of the such support that at us area mein chale ka koi karega nahi to i don't know whom to congratulate for such decision okay and so lastly um, uh, yeah what i would like to uh, mention is i think i have spoken very less about the gender justice uh, many um, let's see if i can get to my that slide i had prepared some time ago on education अच्छा हमारे झारखंड में रिजर्वेशन की कुछ ऐसी परसेंटेजेस हैं क्योंकि जैसे मैंने पॉपुलेशन के बारे में बता दी मैं बतला भी रही थी कुछ समय पहले कि इकतीस परसेंट होंगे पॉपुलेशन पर सबको जगह मिलनी चाहिए इसलिए रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल राइट्स इज ट्वेंटी सिक्स परसेंट शेड्यूल कास्ट के लिए टेन परसेंट बी सी वन का एट परसेंट बी सी टू का सिक्स परसेंट सो रिमेनिंग टू मिनट remaining is 50% ठीक है and uh, so that's the kind of percentage or main equal a 2011 ke jo census data tha usi mein se main dekh rahi thi ki hamare sabhi states ka aap log bhi agar search kar lenge na aapko mil jayega ye okay this is called the literacy rate of all population sd population and gaps census 2011 इसमें इंटरेस्टिंगली जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं अभी हम लोग कुछ धीरे देर पहले उनका डांस भी देख रहे थे मिजोरम और वगैरह मिजोरम में गैप इज नेगेटिव ओके गैप इज नेगेटिव मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन इज इट्स नेगेटिव बट नेगेटिव इज 0.2 पॉइंट टू और दैट शॉपिंग वेस्ट बेंगल ट्वेंटी टू पॉइंट एट ओके ओके इन दिस इज अबाउट फीमेल्स ओनली ओके 
In females, uh, it's 28, 22.8. In Odisha, again 22.8. Um, in Charman, let me just look up in Charman. Uh, okay, I must have, I, in this slide, I'm not, but interestingly, for my friends from Kerala, I have a message. Uh, Kerala is reporting 94% literacy. Okay. Gap, overall gap is 18.2 between overall population and ST. The gap for women, would you like to hear this? 21% women, ST women, the gap is literacy. Okay. So this, these are the gaps. Is, uh, are people's science movements ready to take up and address? is my question and um, finally i'd like to just wind up by saying i think as an adivasi as i stand here you would see like you know whenever you see some pictures of titles you just find some very happy faces of women or very sad faces of women carrying children a lot of weight men you don't get the, their pictures at all so let me not get into further comment about it but this i think here the the i would like to have you know, negotiate certain things for negotiation. Okay, negotiation of balance between literacy and education. I mean, I've learned this that only what happens inside the classroom is only literacy about that subject. Education is holistic, and that's outside the classroom. Mutual instead of a, yeah, it's been so far education has been mutually exclusive from the environment a kid comes from. Okay, and especially if a person comes from a very distinct social background, can it be a mutual teaching and learning? That's my question. And can education be open to looking into tribal frameworks of knowledge rather than just being written of Eurocentric colonial mainstream educational frameworks? And therefore, I'd like to have na navigations for if it is towards justice, equity and dignity towards equality in true senses, fraternity in spite of the diversity, and empowerment really for a liberated, uh, the collection of liberated people who say that this is my India as well. Because even before many other waves of people, because you know, if, if you will be studying population geography or people, the human geography, We'll get to know the history of India much more. But before anybody else came, some of us Adivasis already existed in this landmark, and we cannot be still be in the peripheries or outside the peripheries. And just the, the, the last thing, really, I would like to read one poem which a very young activist, a former student of JNU who passed away in 2020, he had written uh, probably a year and a half before he died. I'm not your data, nor am I your vote bank. That's the title. I'm not your project or any exotic museum object. I'm not the soul waiting to be harvested, nor am I the lab where your theories are tested. I am not your cannon for order or the invisible worker or your entertainment at the India Habitat Center. I am not your field, your crowd, your history, your health, your guilt, medallions of your victory. I refuse, I reject, resist your labels, your judgments, documents, so I draw my own picture and invent my own grammar. I make my own tools to fight my own battle. For me, my people, my world, and my Adivasi self. Thank you very much for that. Thank you, Sonati. बहुत अच्छे 
की रणनीति जो है हमें उसका विरोध करना चाहिए और दूसरी चीज उन्होंने कही कि शिक्षा जो है सबकी पहुंच में बन सके वो फीस या अफोर्डेबिलिटी जो है वो सबकी पहुंच में आ सके और एक बार उन्होंने जो हमारी सरकार है उसकी मंशा क्या है उसकी मंशा यदि शिक्षित करने की है लोगों को समानता तक पहुंचाने की है तो वो हो सकता है वरना उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और अंतिम कविता जो उन्होंने पढ़ी बार बार से आह्वान करते हुए कि मैं रिजेक्ट करता हूँ और यही वो चीज है जो हर तबके को जो समता का पक्ष पाती है उसको ये रिजेक्ट करना होगा कि मैं असमानता को मैं अन्याय को रिजेक्ट करता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया मैं कुछ दो तीन बातें ही बीच में कह पाई वॉलंटियर साथी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो यहाँ पे जो भी वॉलंटियर साथी हो तो कृपया यहाँ स्टेज पे पीने का पानी दे दे बहुत आभार व्यक्त करती हूँ उनका पहले से ही और दूसरा ये कि एक सूचना है फूड डेस्क की तरफ से कि जितने राज्य कल यहाँ पे जो फूड के पैकेट्स लेना चाहते हैं जिनकी ट्रेन पहले है जो रात को भोजन यहाँ नहीं करेंगे वो फूड काउंटर पे शिल्पा जी को गिनती नोट करा दें कि कितने फूड पैकेट होने चाहिए और एक मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी मध्य प्रदेश एडवांस से रीना जी को जो इस सेशन के अंत में अपनी टेस्टी मनी रखेंगी रीना जी कृपया स्टेज पर आ जाएं और दूसरी हमारी साथी है पारदी ट्राइब्स पारदी जनजाति से सविता जी उनको भी मैं कहूंगी कि वो स्टेज पर आ जाए वो भी अपनी सेशन के अंत में रखेंगे। अभी अपने इस चर्चा के सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ मेहमुना जी को जिनका बहुत लंबे समय का 40 वर्ष से ऊपर का अनुभव है महिलाओं के बीच में काम करने का वो धार्मिक बाधाएं महिलाएं और प्रतिरोध इसके ऊपर अपनी बात करती हूँ मेहमुना जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस गर्मी में बैठे हैं और गर्मी भी सह रहे हैं और हमारी बातचीत भी सुन रहे हैं सह रहे हैं और ये पी एस एन का भी शुक्रिया जो आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया सॉरी अपने इस शैतान के लिए <laughs> तो मुझे जो टॉपिक दिया है बहुत ही बहुत आज के दौर में वो किस हद तक मैं उस पर बॉल खोल पाऊंगी बहुत ओपन एंडेड सा टॉपिक है आई वॉज वॉन्टिंग टू और आई हैव मेंटली प्रिपेयर माई सेल्फ टू स्पीक इन इंग्लिश बट आई वॉज आज बाय द ऑर्गेनाइजर्स या द लोकल ऑर्गेनाइजर्स दैट आई शुड नॉट डू दैट एंड आई शुड कन्फाइन माई सेल्फ मेनली टू हिंदुस्तानी वैसे ये बता दें कि यहाँ पे हमारे जो एक बात के साथ ही है कितने लोग बैठे हैं जरा बता दो कौन कौन बैठा है ठीक है तो सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं ये ही समझना चाहती हूँ इसलिए मैं थोड़ा थिंकिंग अलाउड वाला काम करूंगी के धार्मिक बाधाएं होती क्या है धार्मिक बाधाएं तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि धर्म क्या होता है और आज का ये जो हमारा डिस्कशन है ये धर्म को जानने या उसको परिभाषित करने के लिए नहीं है तो दूसरा ये कहूंगी कि मजहब या धर्म जो है कोई आ, कोई यूनिफॉर्म भी नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल हिंदू धर्म है मैं दो ही धर्मों के बारे में बोल पाऊंगी क्योंकि ऐसे तो दुनिया में और हमारे देश में भी बहुत सारे धर्म है और हम यहाँ आज धार्मिक प्रवचन करने नहीं बैठे तो अब हिंदू धर्म में भी हमारे साथ कितने ही सेक्ट्स हैं कोई वैष्णव है कोई शैवाइट है कोई किसी भी जो सब कैटेगरी सब 
सेक्ट के मानने वाले हैं और सबके अपने अपने धार्मिक ग्रंथ है रीत रिवाज है उनमें भी शिया है सुनी है उनमें भी सब सेक्ट है एक तो ये हो गया दूसरा ये है कि मजहब हम चाहे समझ ले कि वो स्टैटिक होता है लेकिन सही मानों में धर्म कुछ स्टैटिक होता नहीं है धर्म भी इवॉल्व करता है इवॉल्व करता है हो सकता है ग्रंथ वही रहता हो गीता वही हो कुरान वही हो लेकिन धर्म इवॉल्व करके कुरान इस्लाम जो है जो चौदह साल पहले था वो आज नहीं तो हमारी जो धार्मिक प्रैक्टिस है वो उन ग्रंथों के साथ मिलकर आज धर्म को जो रूप दे रही है हम उसी धर्म के सिलसिले में ये कहेंगे कि उस धर्म की जो ग्रंथ प्लस प्रैक्टिस मिलाकर हमें हमारे आगे बाधाएं पेश कर रहे चाहे वो हिंदू धर्म का हो चाहे इस्लाम का हो उन बाधाओं का औरतों के औरतों पर क्या असर है ठीक है तो उसको अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज जो हम हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे बोलते हैं वो क्या है हमारे सामने सबसे बड़ी चीज हमारे सामने आती है जात पात कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम जिसने महिलाओं को बाधित किया है और सवर्ण पुरुष के अलावा देश के आबादी के हर हिस्से को बाधित किया है वो हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा रही है हम तुलसीदास को तो आज बहुत लोग उसका इंटरप्रिटेशन जब का जो मतलब समझते आए हैं कि सकल तारना के अधिकारी तो हम तो तारना से मतलब जो समझते हैं मारना प्रताड़ित करना आज उसकी दूसरी ही डेफिनेशन दी जा रही है और मैं अगर यही डेफिनेशन आपके सामने पेश करूंगी तो अभी शायद कोई आ जाएगा मुझे यूपी यूए पी एम ए या सिडिशन में गिरफ्तार करने के लिए अब हर हाल हमारी डेफिनेशन जो अब तक चली आ रही है वही है इस्लाम में भी यही कुछ है औरत और मर्द बराबर ये कहते हैं लेकिन ये साफ है कि औरत जो है मर्द जो है औरत से एक डिग्री ऊपर समझा जाता है तो कहीं भी औरत की पोजीशन मर्दों के बराबर नहीं है ये हमें मानना पड़ेगा और मजहब ने हम कहते हैं मजहब ने हमें बहुत कुछ दिया मजहब ने इस्लाम में खासकर कहा जाता है कि जमाना जाहिलियत से औरतों को निकाला और उनको प्रॉपर्टी में हक दिलवाया वगैरह वगैरह लेकिन औरत की पोजीशन जिस तरह की है आज भी कोई भी मजहब उन्होंने इंटरप्रिटेशन अलग अलग जमाने में मजहबी धार्मिक बातों के दूसरे पहलुओं के जरूर किए हैं लेकिन जहां तक औरतों का सवाल है उनकी जो समझ है सोच है मानसिकता है वो वही रूढ़ीवादी वही पेटियाल रही है जो कि आज भी है हमारे मजहब किसी भी तरीके से उस पेटियाल्की के बाहर निकल नहीं पाए तो अब करना क्या है इस आज के पॉलिटिकल जंक्चर में इन सब बातों से हम किस तरह आगे बढ़े क्या करें क्या हम सिर्फ धर्म की बुराइयां करके धर्म जो कि हम करते हैं हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं लेकिन हम वो बात क्यों कह रहे हैं वैक्यूम में कह रहे हैं या सिर्फ एक एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए कह रहे हैं या हमारा मकसद क्या है ये मकसद हमें जानना पड़ेगा तो उसमें मैं थोड़ा शॉर्टलिस्ट करना चाहूंगी वो धार्मिक बाधाएं फिलहाल अगर हम उन पर फोकस करें वो धार्मिक बाधाएं जिन पर जो हमारे शासक वर्ग शासक शासक है राधे रूलिंग डिस्पेंसेशन है उनको उन बाधाओं को दूर करके 
महिलाओं की प्रताड़ना और ऑपरेशन को दूर करना या कम करना उनकी जिम्मेदारी थी वो ना करके उन बाधाओं को अपने लिए अपने मफाद के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये किया है उन्होंने और मुझे लगता है हमारे मूवमेंट का हमारे मूवमेंट की ये जरूरत और ये जिम्मेदारी है कि वो चीजें जिनको सरकार इस तरह इस्तेमाल कर रही है उन बाधाओं को या इसके कि उन रोडों को सामने से हटाए उनको इस्तेमाल कर रही है उनके ऊपर हम फोकस करें और सही बात तो यह है कि हम करते भी आए हैं करते भी आए हैं अगर आप शुभ हमारी महिलाओं ने हमें कौनक मुखोपाध्याय ने बताया एक दिन कि तुम समझ जानती हो उस वक्त हमें क्या कहा गया जब हिंदू कोर्ट में के जमाने में हम लड़ाई कर रहे थे हमारी औरतों से ये कनक उनको पता है ने बताया हम लोगों को कहा गया ये तो वैश्याए हैं ये वैश्याए हैं जो हिंदू कानून में बदलाव चाहती इस परसिस्टेंस जारी रखा आप उसके बाद भी देख लीजिए अस्सी के दशक के शुरू में हमने दहेज विरोधी चेतना मंच बनाया दहेज के लिए तो हमारे न्यायालयों ने भी कह दिया कि ये तो एक देश की एक कल परंपरा है दहेज हमने लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाई हमने एक दहेज विरोधी चेतना मंच बनाया था और उसके लिए हम लड़े और वही लड़ाई है जिसके जिसने देखा एक नया कानून दहेज विरोधी एक्ट के रूप में डाउरी एक्ट के रूप में उसके बाद ये इसमें कोई धर्म की वो नहीं थी मुसलमान औरत का या हिंदू औरत का हिंदू कोर्ट भी लेख था डौरी एक्ट सबका था फिर शाहबानों के साथ या सुप्रीम कोर्ट के सही जजमेंट के बावजूद उस वक्त की सरकार ने क्या किया जिस तरह एक इंटेलिजेंट औरत जिसके पास कोई रास्ता नहीं था अलावा इसके लिए वो जाके कहीं बर्तन खोले या कोठे पे चढ़ जाए उसको कर्जा देने के लिए जिस तरह से पेट्रियार की आगे आई इस्लाम के नाम पर इस्लाम के नाम पर उस औरत का ना नफा बंद करवाया और किस तरह एडवा की अगुवाई में और भी पूरा समूचा नारी आ, आ, वो महिला आंदोलन आगे आया लेकिन उस वक्त की सरकार ने उसका फायदा उठाकर पॉलिटिकल गेम्स के सारे फायदा उठाकर एक दूसरा एक्ट लाए प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स हम लोग तो जाके खड़े हो गए थे राजीव गांधी के घर के बाहर हमने कहा प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स पे भाई की जिम्मेदारी लगा रहे हो हम सब आपकी बहनें आ गई करो कुछ <laughs> तो उसके बाद सती रूप कमर को सती हो गई क्या किया सरकारों ने क्या किया उसके खिलाफ उसका फायदा उठा और जल के मर रही है पहले किया था सती के खिलाफ उसका फायदा उठा गया हमने उसके खिलाफ भी किया और सती एक्ट दोबारा गठित करवाया बनवाया इस सब में हमारी जो साथी है बराबर की शरीक नहीं है एडवा के साथी और दूसरे महिला संगठनों के साथी महिला आंदोलन ने पूरे तौर पर योगदान दिया उसके बाद कानून पर ज्यादातर हमारे यहाँ जब कानून की बात होती है तो बीजेपी की क्या हाल आते हैं इस्लाम में एक से ज्यादा शादी जायज है तीन तलाक से औरत को निकाल देते हैं निकाल देते तीन तलाक होती है जो गलत है हम कभी साथ नहीं दे कभी साथ नहीं दिया लेकिन क्या सिर्फ तीन तलाक होती है क्या हिंदू औरत को 
उसके घर से बाहर अपना हक समझकर नहीं निकाला जाता हमारे यहाँ न जाने कितने सर्वे हो चुके हैं हमारे पास स्टेटिस्टिक्स जो डिजर्शन के केस होते हैं वो होते हैं लेकिन ये सब हो रहा था तो लोग कहते हैं उसके खिलाफ कुछ होना चाहिए तो हमने उस वक्त कहा कि ये सिर्फ इस्लाम इस्लामी लॉ या मुस्लिम वस्तर लॉ का सवाल नहीं है हर कानून में और ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आओ तब भी बात होती थी और हम भी बोलते थे लेकिन जब हमने शाहबानों का केस देखा उस वक्त हमें समझ में आया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देने से बात बनने वाली है नहीं हमें जो कानून चाहिए वो है औरत और मर्द की समानता आप तो मनुवाद भी लागू कर दो और कहो सबके ऊपर लागू हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया हमें मंजूर है क्या हरगिज मंजूर नहीं हमें वो कानून मंजूर होगा जो औरत और मर्द को बराबरी दे उसके लिए हमने नाम दिया इक्वल राइट इक्वल लॉस और हमने उसके खिलाफ उसके लिए कन्वेंशन किया उन्नीस सौ पचानवे में हर कानून हिंदू कानून क्रिश्चियन कानून सिख कानून इस्लामिक कानून सबको लेकर के उनकी जो कमियां हैं वो दर्शाते हुए और उनको किस तरह बदला जा सकता है मैं आपको रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बता रही हूँ उसके बाद हमारे सामने आया एंटी सी ए मूवमेंट सी ए ए लागू कर दिया आप कहेंगे ये तो सिर्फ औरतों पर नहीं लेकिन औरतों औरतें सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड थी वो यूं था कि जब आप सी ए ए का कानून लगाएंगे नागरिकता पहली बार इतना बड़ा कानून होना ही नहीं चाहिए ये पूरी दुनिया में एक दुनिया इसमें क्या तो शहरियत का हमने यूं करके लकीरें लगा दी फिर भी नागरिकता के कानून है तो उसको और कड़ा बनाना है या और उसको आसान बनाना है अगर आपको इंसान को राहत देना तो उन कानूनों को थोड़ा नरम बनाने की जरूरत है और ऊपर से एक धर्म निरपेक्ष सपोजिबली धर्म निरपेक्ष देश में आप उसमें सी ए धर्म आधारित कानून बना रहे हैं किसका नुकसान होगा ससुराल तो औरत ही जाती है उसका ही नाम भी बदल जाता है उसके सारे उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते भाइयों की प्रॉपर्टी हो जाती है औरत को मिलती नहीं कहा है उसके डॉक्टर औरतें ही आकर बैठी है आपको तो सबको पता है मैं बताने नहीं जा रही किस तरह शाहीन बाग बना पूरे हिंदुस्तान में जो प्रोटेस्ट हुए सबके नाम शाहीन बाग पड़ गए अरे भोपाल में भी एक शाहीन बाग हो गया अरे कलकत्ता में भी एक शाहीन बाग बन गया ऐसे लोग बोल रहे हैं हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ी जुल्म सहना गुना है लेकिन जुल्म जुल्म करना गुना है लेकिन जुल्म सहना गुना है औरत ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझी है लेकिन सरकार का क्या रोल था शाहबानों में बता चुकी सी ए ए में बता चुकी आज भी आप देखें क्या कर रहे पीसीपीएनडी जो हमारे यहाँ धार्मिक में बस खत्म हो रहा है मेरा दो तीन मिनट धार्मिक कानून जिस तरह के हैं बेटा ही करेगा कपाल कपाल क्रिया तो इसलिए बेटा चाहिए होता है तो पेट में ही लड़की को मार दो उसके लिए हम लोगों ने मेहनत करके कानून बनवाया था आज उसको फिर से डाइल्यूट किया जा रहा है फोर नाइनटी औरत के ऊपर जो घर में प्रताड़ना होती है डोमेस्टिक वायलेंस उस एक्ट को फिर से कमजोर किया जा रहा है और ट्रिपल तलाक का तो आपको मालूम ही है ट्रिपल तलाक कानून बनाकर ट्रिपल तलाक के केस को ट्रिपल तलाक हमारा मकसद था ट्रिपल तलाक को इनवैलिड करना कि अगर कोई ट्रिपल तलाक कहे तो तलाक नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था लेकिन हमारे हमारे नए कानून ने क्या कहा हमारे नए कानून ने कहा कोई ट्रिपल तलाक करेगा तो आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस होगा तो उस औरत का क्या होगा 
उसको नान नक्का कौन देगा ट्रिपल तलाक का अगर तुम्हें कानून औरत के लिए बनाना था औरत को बाधित ना करना था तो क्या करना ये कर कि आपको नान नफा देना फर्ज होगा आपको बच्चों की देखरेख करना होगी आप औरत को घर से नहीं निकाल सकते वगैरह वगैरह लेकिन हुआ क्या भाई तू चला जा तो औरत कहा जाएगी सड़क पे कुछ नहीं हुआ ना औरत का हम आज भी आखिरी बात थी वो हम नहीं कह रहे हिजाब वो आई हुई है जो वहां बैठी है हिजाब पहन के बैठी है हम नहीं कह रहे कि हिजाब या घूंगट बहुत अच्छी चीज है हम मानते हैं बेटी यार की कई लाता हुआ एक हम मानते हैं इस चीज को लेकिन अगर कोई जाप पहनता है और कोई उसको प्रताड़ित कर रहा है तो हम उस प्रताड़ना के खिलाफ हैं कोई नहीं पहनता और कोई उसको प्रताड़ित करता है उसको तो हम उस प्रताड़ना के भी खिलाफ हैं ये हमारा उसमें स्टैंड है मैं ये सारी बातें क्यों कर रही हूं ये ए की मीटिंग है साइंस की मीटिंग है लेकिन हम इन बातों को क्यों कह रहे हैं धर्म का नाम जहां पर आ गया सुपरस्टिशन की साथ में आ गए और ये जितनी धार्मिक बाधाएं है अगर साइंस हो और साइंटिफिक सोच हो तो ये धार्मिक बाधाएं कम हो सकती है खत्म करने की दिशा में भी हम जा सकते हैं ये धार्मिक बाधाएं अगर मैं एक टर्म इस्तेमाल करूं तो एंटी साइंस है एंटी साइंस है इसलिए साइंस मूवमेंट की खास जिम्मेदारी है खास जिम्मेदारी है कि इसमें वो अपना योगदान करें अब योगदान दो तरह से है एक तो जो अभी हमें आपके प्रेसिडेंट ने बताया था हमारे भी एक साथी विवेक मेंटिनो ने कहा था कि लो इंटेंसिटी बट कंटिन्यू हम किसी भी धर्म को मुद्दा बात कहेंगे हमारा काम नहीं होगा हमें लोगों को इसके बारे में बताना होगा कि क्यों ये बातें एंटी साइंस है क्यों ये बातें एंटी साइंस है और क्यों इससे हमें निकलना जरूरी है क्यों ये बाधाएं हैं तो एक एक एरिया तो हमारे स्ट्रगल फॉरवर्ड का वो हो गया और दूसरा एरिया है कि किस तरह इन बाधाओं का पोलिटिसाइजेशन हो रहा है और इस पोलिटिसाइजेशन के आगे हमें बाधा बनकर अपने मूवमेंट को आगे लेके जाना है खासकर आज जो आठ साल से सरकार विराजमान है जो सिर्फ इन बाधाओं को बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान नफरत है वो बेवस करके और इस्तेमाल करके और किस तरह समाज में सांप्रदायिकता का हिंदू मुस्लिम नफरत का जहर बोल रही है उस जहर को हमें न्यूट्रलाइज करके और सरकार को एक्सपोज करके हमें अपने रेसिस्टेंस को आगे बढ़ाना है ये हमारे मूवमेंट का एक दूसरा दिख है जिसमें ए आई पी एस एन और एडवा का कोलेबोरेशन में उम्मीद करती हूँ कि आइंदा के दिनों में और तेज होगा और घनिष्ठ होगा और हम लोग इस काम में भी आगे बढ़ेंगे दुख तो बहुत होता है आठ साल में बहुत बुरा हाल हो गया लेकिन सामने लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं अभी हमारी सोना जी ने बताया किस तरह से उनकी बेटी को कहा गया बहुत ज्यादा लगता है कि इस तरह की हरकतें हमारे देश में बढ़ रही है लेकिन सामने जो लिखा है अमित ने कहा था कंसिडर ऑप्टिमिज्म एज अ पर्पजफुल एक्ट ऑफ पोलिटिकल रेजिस्टेंस यस हमें ऑप्टिमिस्टिक आशावादी रहने की बहुत जरूरत है आज के इस दौर में और उसकी वजह यह है कि 
आशावादी नहीं होंगे निराश हो जाएंगे तो हम पहले ही जंग हार जाएंगे और जंग हमें हारना नहीं है क्योंकि हमें एक बेहतर दुनिया नहीं बनाना है हमें एक बेहतर दुनिया बनाना है स्थिति शुरू कर रहे हैं इस भोपाल से लेकिन हमें बेहतर हिंदुस्तान बनाना है बेहतर समाज बनाना है उसके लिए हम लड़ते चलेंगे पढ़ते चलेंगे साथियों शुक्रिया जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात हम कर रहे हैं यह आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया और आज कॉन्स्टिट्यूशन को भी और आइडिया ऑफ इंडिया को भी नष्ट किया जा रहा है ये हम सब समझ रहे हैं इस पर ही बात हो रही है ये जो आइडिया ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया इस इस आइडिया की जो शुरुआत होती है उस शुरुआत उन्नीसवीं सदी में हो रही है जब हम नए भारत के निर्माण की सोच और नए भारत के निर्माण का विचार ला रहे हैं उसमें बहुत से चिंकर हैं राम मोहन राय हैं ज्योतिका फुले हैं सावित्री बाई फुले हैं पैरियार हैं बसवन्ना हैं बहुत सारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं ताराबाई शिंदे हैं ये सब जो थिंकर है नाइनटीन सेंचुरी के पूरे पीरियड में ये नए आइडिया के साथ नए भारत के समाज को बनाना चाहते हैं जब नए भारत को बनाने की बात आई तो पुराने भारत को समझा गया पुराने भारत की छानबीन की गई जांच पड़ताल की गई उसकी स्क्रूटनी की गई और उस स्क्रूटनी में यह देखा गया कि द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड प्रोटीनेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अवर सोसाइटी आर टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स वर आइडेंटिफाइड दो बड़ी समस्याओं को चिन्हित किया गया एक एक समस्या जातिवाद कास्ट रिडन सोसाइटी कास्ट हायर की है और दो इन दो समस्याओं के साथ जब स्ट्रगल शुरू हुआ तब इन रेशनैलिटी की बात भी सामने आई जिसको हम अतार्किकता कहते हैं जो आज पूरे तरह से हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारत में दोबारा से स्थापित की जा रही है अतार्किकता अंधविश्वास सामने निकलकर आई 
और ये जो थिंकर्स थे नए आइडियाज को प्रमोट करने की जो कोशिश कर रहे थे इन नए आइडियाज का जो बेसिस है जो आधार है वो दरअसल साइंटिफिक सोच है साइंटिफिक टेम्परामेंट ये सब सोशल रिफॉर्मर साइंटिफिक टेम्प और ये बात धीरे धीरे आर आगे बढ़ते बढ़ते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आकर एक पूरी साफ नजर के साथ स्पष्ट तरीके के साथ स्थापित हो जाती है अंबेडकर सोशल जस्टिस के चैंपियन कहलाते हैं पिछले हजार वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों में अंबेडकर का नाम सबसे पहले आता है वो अंबेडकर पूरे हिंदुस्तान के तीन हजार सालों के इतिहास को समझकर और वो रिलीजन और कास्ट के बीच में जो संबंध है उस संबंध को उस रिलेशनशिप को स्थापित कर रहे थे उसको एक्सपोज कर रहे थे हिंदू धर्म के साथ जाति जिस तरह से जुड़ी हुई है ये जितने अच्छे ढंग से अंबेडकर ने बताया और जब तक धर्म की जो अतार्किकता है इेशनैलिटी है हिंदू धर्म की उस पर अगर चोट नहीं होगी उस पर प्रहार नहीं होगा तो जाति व्यवस्था भी हिंदुस्तान से जा नहीं सकती तो ये जो साइंटिफिक बेसिस उन्नीसवीं शताब्दी में मिला उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जब लाया गया तो ये लगभग 200 वर्षों का स्ट्रगल है 200 वर्षों का संघर्ष है और इन 200 वर्षों के संघर्ष में जस्टिस एंड इक्वेलिटी समानता और न्याय और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में समानता और न्याय ये दोनों अवधारणाएं दोनों विचार मिलकर ही किसी नए भारत का निर्माण करते हैं और यही पूरी तरह से न्याय की अवधारणा है जो हर हिंदुस्तानी को हर भारतीय को हर नागरिक को संविधान के जरिए दी गई जब संविधान न्याय प्राथमिक है सबसे ऊपर है और उसी में समानता की बात उसी के अंदर शामिल है जब हम आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18 ये जो पांच आर्टिकल्स हैं संविधान के ये पांचों आर्टिकल समानता की बात करते हैं समानता
और पूरे दसों साल में उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे नहीं तो ये निश्चित तौर पे एक पूरा का पूरा बैकलेस है जो आपके सामने ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ದಿಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ which is affected by all walks of life whether youth or women or old age different languages different caste or community different states because wherever we go any religious institution they say we work we are for science and we are working in scientific way because that is the commodity which is accepted by all in this way and uh, we all know that science don't have any discrimination with anybody we know that we are all same all human being are same across the world that was the contribution of science and which we are involved in this science communication activity and draw my the experience from 1990 data in which i got as volunteer we were uh, there in a presentation of our kala data in a village of hasan district the next day there was a bharat ban called because of the ratha yatra was stopped in uttar pradesh and bihar so our vehicle was not allowed to move then all of a sudden we pick the mic and address the people that we were the people who did the performance yesterday night for you that is for science and literacy so immediately people turned up their mic and made way to allow us to move to the next point we went to another point where there was curfew and uh, some of the streets were burning even though the district administration allowed us to pass on from that village and we went to the next i will tell you the next example usually in this kala jatra were received by local reception committee our food accommodation will be well planned there was one which chennai gona from peasant community wherever we go in six or seven villages of his coverage area there was no plan after the performance you used to call some people from the gathering you take pasura to your home for food and accommodation you take pushpani to your home for food and accommodation this was the strength of uh, the science 
whether education or science communication. And I had uh, some more experience during joy of learning. We were used to send the children as host to some other children's house, whether it was in Karnataka at the state level or national level children festival held in Kerala, wherever the children used to, you know, adjust each other though they belong to different state or different language or different caste, there used to be a very good bondage between the students as well as their uh, parents. So, these are on the main examples. In addition to these, I will quote two more uh, examples. Dr. H. Sanchimaya was the founder president of Karnataka Raja Vijnana Parishad and the well-known rationalist. They had been to many places in North Karnataka where Banamati and Vishan was going on. They stayed in the villages. They spoke to the people. And the majority of the affected were socially backward and women and children. So they visited and stayed in many villages and tried to explain to the people the background of this uh, problem. And she served as upper house member as vice chancellor of Bangor University throughout this tenure, wherever you go, he made year marker some money for this kind of a study and survey to enlighten the people the importance of scientific temper and which moves all of us towards equality. So I wish to conclude, though we have done a lot of things in the last uh, three to four decades, the Ganesha drunk mill, that's over, but new new challenges are coming forward and we should all of us make our mind to communicate science in different way of uh, ways. And uh, I began with a song, the songs are the strong, strong method, strong ways to communicate uh, science to all walks of life, we have a larger challenge day to day. We have to strengthen ourselves and to find many ways to communicate science which lead all of us towards equality. Thanks for the opportunity. Thank you, एक टेस्टिमनी के तौर पर मैं निवेदन करती हूँ एडवांस से रीना जी को जो मध्य प्रदेश में स्कूलों के अंदर सेनेटरी नैपकिन्स वगैरह प्रोवाइड करने का जो इनका अभियान एक चला उसके ऊपर बात करेगी लेकिन मैं इस निवेदन के साथ ही मैं कहूँगी कि मात्र दो या तीन मिनट में अपनी बात कहें ताकि इस सेशन को फिर बाइंड किया जा सके नमस्कार सभी को मुझे सब है कि पाबंदियों में पहले ही बात किया गया है और हम यहाँ पर जो चैरिटेबल एक्टिविटी को लेकर जो सेशन चल रहा है उसमें अगर हम महिला असमानता की हम बात करें तो वो जन्म के पहले से लेकर शायद महिला की मृत्यु के बाद तक हमारे समाज में है अभी हमने मध्य प्रदेश में एक ऑनलाइन पेटिशन दायर की है उस पेटिशन में हमारी मांग क्या है कि मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी पैड या कॉटन के पैड मिलना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा मामला ये है कि प्रति वर्ष तेईस मिलियन लड़कियां जो है महामारी अस्वच्छता के कारण और उनको सही तरीके से जो पैड मिलना चाहिए उसकी व्यवस्था नहीं होती है तो अपनी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती है हमारे सरकारी स्कूलों में ठीक से शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं होती है जिस कारण से लड़कियां अपनी वो बात तो नहीं करती अपनी पढ़ाई को बीच में ही ड्रॉप आउट कर देती है हमने ग्वालियर में भी एक सर्वे किया पांच लड़कियों के बीच में पहले हमने उनसे पूछा कि आप पांचवी के बाद स्कूल नहीं गई आप छठवीं के बाद स्कूल नहीं गई तो आपने ऐसे ही छोड़ दिया कि कोई कारण है तो लड़कियों ने बताया नहीं हमने ऐसे ही छोड़ दिया लेकिन थोड़ा हमने और जानने की कोशिश की और उनके बातों में जब आया कि पीरियड्स तो आपका कारण तो नहीं था तब तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारा स्कूल बहुत दूर था और हम घर पे जो कपड़ा इस्तेमाल करते थे तो पैदल चलने के कारण हमारे पैरों की जांघों में जो है पड़ जाते थे जब्त हो जाते थे हम और इस बारे में 
क्योंकि हमारे समाज में बात नहीं होती है महामारी हमारे यहाँ पर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अगर बात करो महिलाएं भी आपस में बात नहीं करती हैं अगर हम पुरुषों की बात करें अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो सर्व से भी आपके पीछे छुपा लेते हैं मतलब इसको आप स्वास्थ्य का विषय करें या मानसिक स्वास्थ्य का विषय करें हमारे समाज में इतनी इस पे इतने दिक्कत है इतनी अलग तरह की बातें होती है हमें सोच के भी लगता है कि वो क्या रहा है आप महामारी पे है तो आप उचित में नहीं जाएंगे धार्मिक स्थानों पर नहीं जाएंगे अचार पापड़ नहीं बनाएंगे यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर एक व्रत भी चलता है जिसे कहा जाता है जिसकी पंचमी का व्रत वो व्रत इसलिए रखा जाता है ताकि आप से इस दौरान कोई पाप हो जाए और आप उस व्रत को रख लेंगे तो आपके पाप जो है वो धुल जाएंगे हमें मतलब अपने आप में गुस्सा नहीं आता एक महिला होने के नाते भी की हमें अपवित्र कहा जा रहा है और इसकी बात सिर्फ इसलिए नहीं है की हमें अलग तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है समाज में बात यही है कि अगर महामारी नहीं होगी अगर पीरियड्स नहीं होंगे तो ये दुनिया जो है वो चलना बंद हो जाएगी जिस चीज पे गर्व होना चाहिए जिस पे अभिमान होना चाहिए हाँ मैं पीरियड से हूँ उस चीज को हमारे समाज में आंखें बंद करके और उन्हें बीमारियों की तरफ भेज दिया जाता है अगर महामारी के बारे में अगर आपको ठीक से जानकारी नहीं है उसमें आपको क्या इस्तेमाल करना है किन स्वस्थ तरीकों को अपनाना है तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो कैंसर से प्रभावित होती हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि 60 लाख महिलाएं सर्वाइकल कैंसर का शिकार रही है जिसमें 40 लाख महिलाएं महामारी में जो मतलब वो अलग अलग तरह की उनको जानकारी नहीं है वो कई राग का इस्तेमाल कर रही है कई छूट के वस्तुओं का इस्तेमाल कर रही है कई पेपर का इस्तेमाल कर रही है कई वो पुराना कपड़ा जो महीनों से तकियों में रखा हुआ है उसको निकाल कर वो इस्तेमाल कर रही है और बाद में मालूम चलता है कि उनको बताते का कैंसर हो चुका है हमारे ग्वालियर में भी एक साथी है अभी वो कैंसर से जूझ रही है हम ये चाहते हैं कि हम ये शिक्षा की बात की है अगर हमारे लड़कियों की पढ़ने की बात करते हैं तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पर सामने जब दरवाजे पर आते हैं तो दो पोस्टर दर्ज है उसमें क्यू कोड है आप उसको स्कैन करेंगे मोबाइल से अपने कैमरे से तो एक लिंक ओपन होगी तो मैं मेरे आपसे निवेदन है आप उसको स्कैन कीजिए और आप भी इस मुहिम में शामिल हुई है ताकि हमारी मांग जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके अभी तक इस पेटिशन पर पच्चीस हजार हस्ताक्षर आ चुके हैं और ये बात सिर्फ हम लोगों ने ऑनलाइन कैंपेन की नहीं है कि ऑनलाइन कैंपेन चलाया है बल्कि हमने इसके इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा हमने ग्राउंड लेवल पर भी बहुत तरीके से काम किया है महिलाओं से बातचीत की है अलग अलग संस्थाओं के लोगों को इकट्ठा किया है अभी अट्ठाईस मई को जब महामारी दिवस मनाया जाता है हमने बहुत सारे ग्वालियर की अलग संस्थाओं के लोग थे संगठन के लोग थे डॉक्टर्स थे और प्रोफेसर थे उनके साथ में गैदरिंग की और हम इस मध्यप्रदेश में किस तरीके का बदलाव कर सकते हैं चर्चा की दूसरा बात ये है कि हम इसको लेकर आगे कैसे आएंगे अभी आपको मालूम होगा केरल में जब सबरीमाला सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश का मामला आया था कितने 620 किलोमीटर की लोगों ने एकजुटता प्रस्तुत की थी कि उनको मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए हमें इस कैंपेन के साथ में ये भी बात करनी चाहिए अगर हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं जो समानता हमारे संविधान में भी अंकित है कि हम वहाँ पर किसी भी स्थान पर देश के भारत के दुनिया के किसी स्थान पर हम जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हम तय करेंगे ये कोई और तय नहीं करेगा ये हम पीरियड से है ये बात तय नहीं करेगी और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ इस मुहिम में शामिल हुई है और ज्यादा से ज्यादा स्पेटेशन पे आप हस्ताक्षर कीजिए आपने मुझे सुना बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कम समय में इन्होंने कोशिश किया हालांकि हमारा ये सत्र जो शाम वाला सत्र है वो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए है मैं माफी भी चाहती हूँ कि मुझे बार बार से मतलब कोई कहना पड़ रहा है अब इस सत्र के समापन की ओर बढ़ते हुए हमारी आज की चेयरपर्सन उषा रानी बेहरा जी से निवेदन करोगे कि वो इसको समापन करते हुए समेटते हुए कि क्या क्या बातचीत हुई और क्या हमें आगे करना चाहिए वो कुछ अपनी बात है उषा जी सबको नमस्कार आज के सेशन जो है पहली बार है कि समय को देखते हुए मैं बता रही हूँ मैंने आपका जो बात रखी पहले समता के बारे में हमारे जो महिला संगठन है वो किस तरह से अपने को सोशल जस्टिस और 
जर्नल के बारे में लेते हैं और की नोट प्रेजेंट करी हमारे प्रभा जिनेट जो हमारे नेशनल समुदाय के कोऑर्डिनेटर है उसने बारीकी से बताया कि आज के समय में महिलाओं को किस तरह से आगे चलनी है क्योंकि ये हमारा अधिकार है वो संघर्ष से ही मिलता है संघर्ष के बिना कुछ नहीं पा सकते तो ये की नोट बहुत ही डरती थी तो उसमें से जो मेरे सामने आए मैं आपके सामने रखी उसके बाद में हमारे जो नियम है जो यूनिवर्सिटी के मंजे गहने से अपने बात को रखी कि हमने तो आल्टो एजुकेशन में जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उनके लिए हमने शिक्षा का अधिकार दे दिया लेकिन उसमें भी देखा जाता है कि लड़कियों की संख्या कम है और हायर एजुकेशन में ऐसे देखा जाता है कभी कभी जो स्कॉलरशिप वगैरह होता है उसमें भी हमें बहुत सारी खामियां देखने मिलता है क्योंकि वहां पर भी लोग कैसे पोशाक पहन के आते हैं उनकी रहन सहन कैसी है उनकी बातचीत करने की तरीका कैसी होती है सारी चीज को रखते हुए उन्होंने बताया कि अभी भी बहुत हमें लंबी रस्ते चल रहे हैं जब तक कि महिलाओं के अधिकार के बारे में हम बात करते हैं चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें अपना अधिकार के लिए जूझना पड़ता है ये सारांश में मोटा मोटा है अगर ध्यान देते हैं हमारे आखिरी जो सेक्रेटरी जो एडवा की थे उन्होंने भी बताया कि हमें अभी भी अगर हम धर्म बोले तो धर्म है क्या पहले हमको सोचना चाहिए कि हमें रिलीजियस की ओर में अगर देखते हैं तो हम धर्म के बारे में जानते क्या और उसके अंदर हमें बहुत सारे पाबंदी है कोई धर्म अनुष्ठान में जाने के लिए वो कहीं धार्मिक बातें करने के लिए तो महिला में वहां पर भी खानी करते कि ये महिला जा नहीं सकती ये कर नहीं सकती और इस समय में आगे बढ़ना पड़ता है फिर उसके बाद में हम अगर आते हैं तो हमारे जो अनुभव है स्वतंत्रता संग्राम से लेकर उन्होंने बात करी उसके बाद में हमारे और एक साथी जो थे जो हरियाणा से भाई साहब प्रमोद जी उनकी बात को अगर हम रखे तो उन्होंने बहुत पुराने समय में से जो हमारे सावित्री बाई फूले थे वो हमारे संग्राम के पहले संविधान के लिखने के पहले ही उन्होंने अपना बाप को रखी थी क्योंकि उनको मालूम था तब से ये सोच थी कि हम कैसे महिलाओं को आगे लाए और सब तरह के संविधान हमारे जो उसको सबको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि धर्म को तो हम पढ़ रहे बहुत ही प्यार लेकिन हमारे पास में जो प्रेरबल है उसको हमको पढ़ के उसकी जानकारी आज के समाज में हर एक को लेनी चाहिए ताकि उसके सहायता से हमें एक बेहतर समाज और एक वैज्ञानिक चिंता धारा वाले समाज को हम गठन कर सकते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे सोशल के बिलिंग में हमें जागरूक होना चाहिए ताकि हम जो शोषित वर्ग के लोग हैं तो उनके बीच में हमको काम करने के लिए हो तो हमें भी उनकी चिंता धाराओं अगर हम बोले तो उन्होंने भी विज्ञान के प्रति जो गाना है कैसे हम अपने लोगों को जोड़ सके सामाजिक स्तर से और समाज के साथ में लोगों का संपर्क कैसे बढ़ा सके उन्होंने स्कूली बच्चों को जब वेस्ट वोस्ट में उनके साथ में कैसे मिलकर काम कर सकते हैं इसके बारे में बताया और अभी लास्ट में जो मध्य प्रदेश के गर्ल्स के अंदर में अगर हम सचेतन का सृष्टि नहीं करते हैं तो हमें आगे चल के बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है 
क्योंकि अभी भी हमारे जो पेट्रोटिक सोसाइटी के समय में अपवित्र मानते हैं जो कि सृष्टि की सृष्टा है और सृष्टि को बनाने वाली है उनकी पूजन करते हैं क्या हमें उसे अपना जो परिचय है उसके साथ में इस महामारी के समय में उसको अलग इस कंसेप्शन है उनके बारे में तो इन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ भी काम करके ये जो अंधविश्वास इतने जगत में फैली हुई है सारे दुनिया में यही चलता आ रहा है तो उन्होंने ये बताया जब तक हम इनको सही सलामत नहीं कर सकते रोग से पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि उनको सही